Salutare Pixel Tutorial! Aici Claudiu și bine ați venit la partea 5 din seria de tutoriale Autoclub în care vă, vă voi arăta cum să faceți acest formular da, de căutare. Ok. Începem prin a crea un container. Da. în care vom adăuga uh, un grid 3 pentru întreg formularul care îi vom da alfa și clasa search cards ok în acesta vom pune un form action is iar pentru acele iconite de selectare a mașinii vom face o listă cu clasa list cars cu 5 list items care vom pune ancore cu clasele următoare car bar jos dolar da pentru dolar pentru a numerota fiecare în parte fiecare ancoră pentru fiecare ancoră va adăuga un număr diferit da deci le va număra practic și va pune numărul fiecăruia unde am pus uh, semnul de dolar ok dar să mai punem și listei uh, următoarele clase. Uh, grid 3, alfa și omega. Bun, să trecem la putin CSS. Îi vom adăuga, uh, uh, îi vom adăuga diviziuni cu clasa search cars. Uh, îi vom adăuga background. Da, background-ul din Photoshop, această culoare, momentan nu, are, nu, nu se observă, dar dacă punem orice fel de text, veți vedea care are acea culoare, în fine, dar nu asta este chiar așa important acum. Trecem la lista pentru iconuri de selectare a mașinii și vom face în felul următor UPL cu clasa list cars da așa, background tot din photoshop această culoare îi vom da și un hide de să vedem 30 de pixeli cursor pointer da, pentru că în momentul când vom face hover practic să avem aceast, acest mouse da? L list cars L I A și vom face vom face aceste ancore în așa fel încât să ocupe absolut tot spațiul acesta. Deci width de 44 de pixel, height de 30 de pixel cu display block Bun. Iar acum la UL list cars LI background URL image
uh, LIBG1 care am decupat-o este sunt practic acești doi pixeli da repeat ups repeat x dar vom face în felul următor uh, padding button uh, 5 pixel iar la background vom face în felul următor 0 pixel pe axa x iar pe axa x uh, y 30 de pixel ok iar acel background i-a mers jos, exact unde vreau iar acum vom crea clasa selected pentru list item care va nu va fi foarte diferit decât că îi vom adăuga acest mic triunghi da, ok, deci URL Image Ok, și vom scrie No Repeat la axa X Center iar la axa Y uh, bottom pentru că vrem să fie jos de tot ok dar nu se vede pentru că trebuie să adăugăm clasa unui list item da? deci se observă clar bun dar vom face acest lucru și pentru hover. Ok, super. Acum vom face iconițele. Da? În CSS. Și vom face felul următor. A cu clasa car1 background URL image no repeat și center center pentru ambele axe bun, perfect Ok. Și vom face și pentru over în felul următor. Da, deci vom folosi două background-uri. Da, doar că aici trebuie să punem minus over. Bun, perfect. Și să mai adăugăm și pentru clasa selected. În momentul în care vom adăuga clasa selected, să își păstreze background-ul acesta albastru și Iconița albă, da, cu opacitatea 100%. Ok. Îi vom da clasa selected uh, lista itemului din mijloc și vom repeta practic această acțiune pentru toate toate ancorele car1, car2, car3 și așa mai departe. Și vom face în felul următor. 
control click putem să selectăm mai multe locuri din text și pur și simplu scriem 2 da? sub și așa mai departe pentru toate și 5 perfect iar acțiunea în jQuery o face la final Continuăm cu restul formularului și vom face o diviziune cu clasa mid form în care vom pune restul formularului adăgându-i acest padding și acesta. Ok. Ca să vedem mai exact cum facem. Punem un text de umplutură, nu contează. Și vom scrie mid form și vom face padding și practic luăm toate măsurile necesare din Photoshop. Și vom scrie Hai să facem de 28 de pixel sus la stânga și la dreapta de 24 jos de 10 stânga 24, ok să vedem cum e ok, doar să îi dăm o clear ok, super să începem prin a pune un H1 pentru aceste subtitluri H1 brand ok să vedem dimensiuni, font și tot. La top bold, 13 pixel, al font family, bold, font size de 13 pixel, color, al. Ok, super. Și îi vom da și un margin ups margin bottom de 10 pixel și continuăm cu acest selected să zicem dar pentru asta avem nevoie de script Sursa, SRK, JS, folderul JS, așa, deci JS, select JS. Ok. Și vom scrie în felul următor. Diez, care înseamnă ID, brand, în care vom pune un un tag select care vom pune din nou 3 taguri option option în care vom scrie any și din nou dolar 
pentru numai dotare ori 3 Bun. Da, avem acest select iar pentru a-l face ca aici în Photoshop vom folosi și niște JavaScript chiar aici script dolar diez brand dd slick așa e acest plugin da, după cum vedeți de aici totul este doar o problemă de CSS deci să să începem cu CSS-ul și cum facem? păi foarte simplu inspect element și doar elementele care ne interesează le vom modifica dar într-un fișier nou să nu ne încurcăm cu ele select CSS care îl vom adăuga aici sus în fișierul nostru de bază CSS bun și prima dată ne interesează de de select să nu mai aibă border radius și să punem background-ul alb deci de de select Word Radius 0 pixel important ok, super iar background-ul alb bun, până aici tot e ok vom trece la ancore și add the selected vom scrie aici a selected heading sus jos 5 pixel iar stânga dreapta tot 10 bine, ok, mai ok acum home family să vedem latul regular 12 pixel și cu lare aceasta lato font size 12 pixel color așa și font font weight normal da, ok acest ok spanul acesta îl vom înlocui cu de fapt nu îl vom înlocui doar o să-l schimbăm puțin să avem această săgeată săgetuță cum veți și vom scrie span așa span clasa de de pointer pointer border zero important așa uite de să vedem cât avem la imagine arrow select option bun avem 10 pixel pe 6 pixel 10 pixel pe 6 pixel background URL no repeat ups bun așa de pentru clasa dd pointer up da această clasă se activează în momentul în care dăm click 
de pas comporter ce VDR. Bon. Margin top 0 pixel grade crash minus 3 3 pixel grade da, perfect și să-i dăm uh, cursor pointer acestui label vom mai avea nevoie de cursor pointer, cred că pentru labelurile din această listă a de select label da, ok Bun, trecem la submeniu, la următoarea listă. UL, UL class, DD options, options, click de, cred că 170 de pixel. Perfect. Și la fel ca mai sus vom face vom schimba uh, textul în lato de 12 pixel și font weight normal a label Looks. Ok, dar mai avem nevoie mai jos de acesta după ce îi dăm cursor pointer. Margin left sau so fading part. Da, fading. Ca să fie în stânga la fel de stânga ca și cel de sus să vedem label a să vedem dacă e margin sau padding la e padding sus și jos 0 pixel iar 10 pixel stânga dreapta. Cam mult. Cam mult am scăzut. Deci 5 pixel cred că e suficient. Bun, perfect. Deși eu avem mai sus, îl schimb separat. Ok, trecem mai departe și vom face următorul model model ideal model să vedem ok dar să vedem brand class dd container de container margin bottom cred că ajunge 10 pixeli da, e ok oh, cred că 15 ar fi și mai bine ba chiar 20 așa super păi vă mai adăuga aceste ancore puțin pe din sus și jos să fie mai gros cam ca și în layout. Cred că încă 2 pixeli 
so poate chiar fi suficient. Perfect, dar acest box shadow are o culoare mai deschisă care e tare supărătoare. <coughs> o vom schimba foarte ușor. Uh, de options, de box shadow. <coughs> Să vedem o culoare potrivită. Ceva mai închisă. Nu contează. Poate fi chiar și negru. Deci. 0 în jos de 3 pixel. Un blur de <coughs> tot 3 pixel suficient. Și culoarea aceasta. Să vedem. O, o mai ok. Da, pe o culoare mai deschisă să observăm mai bine. Trecem acum mai departe la aceste slidere, da? care le vom face în felul următor. Da? Deci, scriind pe Google jQuery UI slider, veți găsi aceste slidere, da? practic range-uri. Dar noi avem nevoie mai exact de range slider care îl vom face în felul următor. Avem nevoie de acestea pentru add, da, de link și de acest cod de script de acest script și de și de următorul cod HTML. Ok. Deci să scriem pur și simplu ce ni se dă direct acest link Ups. și scriptul iar mai jos pe restul de HTML div id slide slider range da, acum vom face un nou fișier uh, javascript cu numele de range.js care vom pune de asemenea în head Și doar vom copia acest cod, dar înainte să scriem document, Ups. ready, <coughs> function, Deci, amount, noi vom da ID-ul year, year, da, și-l vom schimba și aici, year, da, puteți vedea că seamănă bine cu acesta, dar ca și la acestea, de aici mai există doar problema de CSS și doar aceasta. Ok. Acest price vom pune într-un H1 pentru titlu. Ok, super. Acest input, acest input Tregem acestea. Acest input îi vota un disabled. Ok. Pentru a nu putea umbla la el. Doar din aceste range-uri. 
Deci, inspect element. <coughs> Input text. Aceste paragrafii vom da clasa year. Și vom face un style. Vom scrie în felul următor. Amount. Background. Culoarea aceasta. Backgroundul formularului. Da? Pentru a da impresia că nu avem un, o box în spate, o box de input și îi vom da color alt da, deci FFF și exact la H1 vom scrie font family lato bold font size de <coughs> 13 pixel ok dar vom schimba aici in price range in year iar Îi vom da un float left cu o, lung, o lățime de, cred că 100 de pixeli, ok. Margin. Margin top minus, minus 25 de pixeli. Dreapta 0. Jos 0. Tânga, cred că... 25 de pixeli mai mult chiar 45 de pixeli e super ok iar acum doar din ce se vom schimba cam tot până va arăta astfel ok deci luăm div cu clasa UI slider Ups. div cu clasa UI slider și border radius 0 important height de să vedem 3 pixeli 3 pixeli background ups, e culoare da, acest background nu acesta pentru că acesta îl vom face imediat acesta mai închis ok important din nou să vedem Așa. Și border 0 important. Să luăm acest border gri. Ok, super. Deci facem div cu clasa UI slider range, adică acesta albastru. background de culoare această culoare beton super și aure cu UI slider 
handle. Ah, oh, e. And okay. Um, yeah. More. She won't follow. See, just imagine. Just imagine you can do. The chisel chip up to pixel. With the chip pixel. I top to pixel. The ground URL. Image. No repeat. Important. So it's very important. Come on, talk Border radius zero pixel important border zero important okay începe să se mene cu acesta doar puțin de lucru margin top minus zece uh, pixel important să vedem aproape l-am terminat uh, margin left minus 1 ok iar acum clasul i Uh, acesta e vom da margin top uh, cred că 25 ajunge da perfect ajunge iar uh, valorile uh, putem să le schimbăm valorile care ni le arată default deci 75 300 putem să le schimbăm de aici putem să punem 100 și 400. Da? Și minimul care pot, putem să-l avem, putem să facem de 1000, deci ani, în ani ar trebui să facem 1920 până în 2013. Și noi vom alege 1955 și 2000. Să vedem. Ok. Destul de ok. Dar la acestea surpointer. Ok. Important. Acum direct trecem la la preț. Pur și simplu copy paste. Aici vom înlocui uh, cu price. În loc de amount vom scrie price input. La fel și la script. Copy paste. Iar schimbăm cu price. În loc de amount vom scrie price input. Ok. Dar mai sus vom elimina la ani dolari pentru că nu are ce căut acolo pur și simplu ștergem peste tot unde vedem dolar da deci aici vom scrie price și 
așa. Și pentru ani avem amount, iar pentru price avem price input. Și și vom schimba pentru preț în felul următor vom scrie uh, de la minimum de 10.000 de dolari maximum de 90.000 noi vom avea ca default 15.000 de dolari și 35.000 Bun. Acum vom face checkbox-urile, adică mai exact acestea și vom scrie H1 engine. <coughs> da, facem un, o diviziune cu clasa checkbox, un label for checkbox uh, înăuntru imagine style cursor pointer sursa imagine image checkbox <coughs> adică această imagine checkbox.png uh, un input style display none uh, name checkbox type checkbox id checkbox ok și un paragraf în care scriem diesel și apoi un clear. <coughs> da? Ok. Diesel. În CSS scriem în felul următor. Checkbox. Pe float left dar o scriem sus unde avem float left uh, vedem lato bold 13 pixel cu are aceasta ok font family lato bold font size 13 pixel culoare aceasta așa Checkbox, image, da, ok, jos la pe margin left, uh, 4 pixel, cred că sunt suficienti, ok, cursor pointer, la fel și pentru image bun acum din nou la această copy paste checkbox check float Checkbox 2 Ok Check Float Float Rai Iar lui Checkbox îi vom da Float Left Ok iar acum 
vom scrie după acestea un clear super și vom face un nou fișier javascript check.js check.js și scriem așa dolar document ready function așa dolar din nou diez checkbox virgulă checkbox 2 așa change function așa if this checked else ok și scriem this prev a t t r adică atribut așa s r k sursa image m g slash și vom pune imaginea de checked prima dată apoi la următoarea vom pune imaginea standard ok refresh și funcționează perfect acum vom face și restul butonul și acest text ok butonul vom face ca input input submit ok după clear input type submit value search parcă da search mergem la style așa în mid form input type submit display block hai de să vedem de 35 de pixel border de 2 pixel ups de pixel solid de această culoare să vedem ce avem până acum ok background acest background care este ca și al formularului ok color ffff și width de 100% Ok, super. Mai avem de să-i dăm marginea. Top de 30 de pixel. 10 pixel. 0. Ok. Cursor. 
pointer și vom face și hover pentru acesta background background-ul de culoarea border-ului și îl vom duce sus la tranziție Bun. Acum mai avem doar acest text. Da, copii. Deci, lato regular de 11 pixeli. Pe clasa try. Așa, or try advanced search. Pe try text align center. Ok. Și culoarea de această culoare pentru pe Color, așa, from family, lato, font size 11 pixel, iar pentru P, try A, text, de fapt, color, această culoare ok mai avem doar uh, să facem un mic script pentru selectarea mașinii deci pur și simplu intrăm în fișierul nostru select.js copiem această parte Înlocuim clasa lang cu list cars. Ok. Ups. Uh, la ancore trebuie să le scoatem ref. Ok, acum merge perfect. Și cam atât. Deci cam atât a fost pentru acest tutorial. Sper că ai învățat ceva, iar dacă nu, măcar să-ți fie reamintit unele lucruri pe care le știai. Și dacă am avut greșeli în acest tutorial, îmi cer scuze. Ok, sper să ne auzim cu bine la următorul tutorial. Salut!